বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের তেরোতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর শাউন মজুমদার সঙ্গীত আয়োজনে রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের তেরোতম পর্ব অমরনাথ রিক্সাওয়ালাকে থামতে বলল তিনি লোকটাকে চিনতেই পারছিলেন না রোগা লম্বা প্রৌঢ় এবং পোশাকে অসাচ্ছল্যের ছাপ স্পষ্ট কাছে এসে লোকটি দুই হাত যুক্ত করে মাথায় ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল ভুল করছি কি আপনি কি ও অমরনাথ বাবু আগে হ্যাঁ আপনার ভুল হয়নি যাচ্ছেন কোথায় সঙ্গে পরিবারও আছে দেখছি এখনই এলেন মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমার মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা এখানেই সিট পড়েছে এই কদিন থাকতে হবে আর কি মেয়ে ওইটি বুঝি আ অনেক বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ হুম তো কোথায় উঠবেন বাবুপাড়ায় একটা গেস্ট হাউসে বাবুপাড়া গেস্ট হাউস তিনটি আছে রায়দের মৃত্যুদের আর গুপ্তদের কোথায় উঠছেন ঠিকানা আছে মিস্টার এস কে মিত্র ভদ্রলোকের নাম বুঝেছি বুঝেছি তাহলে আর আটকাবো না পরে দেখা হবে আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না পরিচয় দিলেই পারবেন আমি যাব দেখা করতে না 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 পরিবারের সবাইকে রাস্তা দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না আসি নমস্কার চলন্ত রিক্সায় বসে চিন্তিত হলেন অমরনাথ লোকটি নিজের পরিচয় এড়িয়ে গেল কেন কখনো একে দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না অথচ এমনভাবে কথা বলল যে সব খবর জানে পেছনে রিক্সায় বসে অঞ্জলি দীপাকে বলল তোর বাবার কাণ্ডটা দেখলি চেনা জানা নেই একটা উটকো লোককে গড়গড় করে সব বলে দিল কার মাথায় কি আছে তা কি বলা যায় বাবা কি এমন বলেছে বাহ কোথায় উঠব কেন এসেছি এসব বলার কি দরকার এমন তো হতে পারে লোকটা ওদের কোনো আত্মীয় কিংবা খুব চেনা অঞ্জলির কথা শেষ হতেই মুখ থমথমে হয়ে গেল দীপার জলপাইগুড়িতে আসতে হবে জানার পর থেকেই সেই রাত দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে দম বন্ধ হয়ে আসে রাত্রে এসেছিল বলে কিছুই দেখেনি আবার দুপুর পেরিয়ে যখন চোরের মতো ফিরে যাচ্ছিল তখন কোনো দিকে তাকাবার মতো মন ছিল না এতদিন হয়ে গেল বাড়িতে কেউ ভুলেও ওই কথা তোলে না কিন্তু তার আচরণ বিধবার ছাপ মেরে নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়েছে এমনভাবে যে সেই কথা ভুলে যাওয়ার উপায় নেই এই লোকটি যদি ওদের লোক হয় তাহলে এস কে মিত্রের গেস্ট হাউস খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না সুন্দর ছিমছাম বাগানওয়ালা বাড়িটা করলা নদীর ধারেই চৌকিধার নিজেই এগিয়ে এলো সে ইতোমধ্যে নির্দেশ পেয়ে গেছে ঘর দৌড়ে দেখে অমরনাথ খুশি রমলা সেনের প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন তিনি আজই একটা চিঠি লিখবেন ঠিক করলেন বাড়ি দেখে অঞ্জলির মেজাজ শান্ত হল নইলে অজানা লোককে সব খবর দেওয়ার জন্য স্বামীর সঙ্গে তার একপ্রস্থ হয়ে যেত চৌকিদার চলে গেলে বলল শোনো 
তোমাকে একটা কথা বলছি আমরা এখন শত্রুপক্ষের এলাকায় আছি সাবধানে চলবে কাউকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যেও না আর ওই লোকটা যদি আসে বেশি কথা বলতে যেও না দীপা পড়তে বসে গেল অঞ্জলি ছেলেদের নিয়ে করলা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালো বিয়ের পর এই প্রথম সে অমরনাথের সঙ্গে বাইরে একা এলো একা শব্দটা ভাবা মাত্রই হেসে ফেলল সে ছেলে দুটোকে কড়া গলায় বলল সাবধান করে দিচ্ছি কেউ যেন নদীর কাছে খেলতে যেও না বড় বড় কুমির আছে এখানে গপ করে গিলে নেবে তোমাদের সন্ধ্যের মধ্যে অমরনাথের অনেকগুলো কাজ হয়ে গেল দীপার যে স্কুলে সিট পড়েছে সেখানে যাওয়ার সহজ পথটি দেখে এলেন বাজার থেকে আহার্য জিনিস কিনলেন গেস্ট হাউসে ফিরে দেখলেন সত্য সাধন মাস্টার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন অঞ্জলি বলল কি যে আমেলা বাদালে বলো তো কি হয়েছে সেই লোকটা এসেছিল তুমি নেই শুনে বলো ঘুরে আসবে লোকটা কে তাই তো বুঝতে পারছি না মাস্টারমশাই খবর ভালো এখন দীপারে একদম ডিস্টার্ব কইরেন না মন্দ না এখন পরীক্ষাটা ভালোই ভালোই শেষ হইলেই হয় একটা কথা কই ওর যেমন পরনের ইচ্ছা তাই পড়তে দিয়েন আর শোনেন পরীক্ষার অন্তত এক ঘন্টা আগে নিয়ে যাবেন সেন্টারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার ছাত্রীর কোনো অসুবিধা হবে না সত্য সাধন মুখে হাত বোলালেন একটু তারপর নিচু গলায় বললেন দেখেন অমরনাথ বাবু আমি ব্যাক ডেটেড মানুষ কখনো ভাবি নাই মাইয়া মানুষদের মেধা পুরুষদের থেকে বেশি কিন্তু দীপারে দেখা আমার ভুল ভাঙছে এই মেয়েটি অনেক উপরে উঠবে হয়তো ঈশ্বরের বাসনা ছিল না সে সংসার করে আজ উঠি রোজ যদি একবার এখানে ঘুরে যান মাস্টার মশাই বলার দরকার নাই স্বার্থ আমার আমি আসব গেট খুলে যখন সত্য সাধন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন অঞ্জলি অমরনাথের কিনে আনা জিনিসপত্রের ব্যাগ নিয়ে ভেতরে গেল ফলে দ্বিতীয় ঘরটিতে ছেলে দুটো হুটুপুটি করছে ইলেকট্রনিক আলোয় রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম হচ্ছে ওদের অঞ্জলি ধমকালো আসতে বারংবার বলেছি এ কদিন দিদি বাড়িতে থাকলে গলা উঁচু করে কথা বলবি না বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল অমরনাথ তার একটায় বসলেন খুব শান্ত এই বাড়িটা কমলা সেন যেচে যদি ব্যবস্থাটা না করে দিতেন অঞ্জলি ভদ্রমহিলাকে কখনোই পছন্দ করেনি কিন্তু এখন আর মুখ ফুটে কিছু বলে না এক কাপ চা হলে মন্দ হতো না অঞ্জলিকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হলো না আজকাল মাঝে মাঝেই ক্লান্তি লাগে বাগানের কাজে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে তার বাইরের জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন না ছেলে দুটোকে হয়তো মানুষ করে যেতে পারবেন কিন্তু মেয়েটা অমরনাথ নিঃশ্বাস ফেললেন শেষ পর্যন্ত দীপা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের বংশে কোনো মেয়ে এই অবধি পড়েনি বংশ দীপা কি তার বংশের উত্তরটা ভাবতেই ভালো লাগে না যে মেয়েটি জন্মের পরেই মাকে হারাতে হয়েছে যার বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সম্পর্ক অস্বীকার করেছে সেই মেয়েটিকে যখন বুকে তুলে নিতে পেরেছিলেন তিল তিল করে বড় করে তুলতে পেরেছিলেন তখন অমরনাথ মাথা নাড়লেন মতিভ্রম মতিভ্রম না হলে হরিদাসদার কথা শুনিয়ে বিয়েতে তিনি রাজি হয়ে যেতেন না মনোরমা যদি সে সময় চাপ না দিতেন এত কিছু করা নষ্ট হয়ে গেল একটা ভুলের জন্য এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করা লোকে বলে ছেলে হলে পড়াশোনার পেছনে খরচ করার মানে হয় মেয়ের পেছনে এত টাকা ঢালছেন কেন তার ওপর বিধবা মেয়ে কোনো ভবিষ্যৎ নেই কবে বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহ চালু করেছিলেন কিন্তু কে মানছে কেউ না দেশে লক্ষ লক্ষ কুমারী পড়ে থাকতে সাধ করে কেউ বিধবাকে বিয়ে করে সুভাষচন্দ্র গত দু বছরে কলকাতা থেকে অবশ্য একটার পর একটা সম্বন্ধ পাঠিয়ে যাচ্ছে কেউ দুবার বিয়ে করেছে কেউ তিন সন্তান নিয়ে বিপত্নিক দ্বিতীয়বার ভুল করবেন না অমরনাথ সেই কথা জানিয়েও দিয়েছেন সুভাষচন্দ্রকে স্কুল ফাইনালটা পাশ করলে চা বাগানের স্কুলে একটা কাজ হয়েও যেতে পারে অঞ্জলি চায়ের কাপ নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো 
অমরনাথ খুশি হয়ে কাপ নিলেন কথা বললেন অন্য গলায় কেমন লাগছে জলপাইগুড়ি তোমারও একটু চেঞ্জ হলো তা হলো আমি ঠিক করেছি দীপা যখন পরীক্ষা দিতে যাবে তখন আমরা বাইরে ঘুরতে যাব পরীক্ষা শেষ হলে ওকে নিয়ে ফিরব তাই হবে আর পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিন সবাই মিলে একটা সিনেমা দেখতে যাব একটু আগে রিক্সায় করে মাইকে বলতে বলতে গেল কাল থেকে রূপশ্রী সিনেমা হলে উত্তম কুমারের সিনেমা হবে কু হক ভালোই ভালোই পরীক্ষাটা হোক এই কেউ আসছে অঞ্জলি গেটের দিকে তাকিয়ে বলল গেট খুলে যিনি আসছিলেন তিনি খুব জোরেই হাঁটছিলেন একেবারে কাছে এসে বললেন নমস্কার মশাই এই এলেন বুঝি আমি অবশ্য আগে এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছি অঞ্জলি চটপট ভেতরে চলে গেল অমরনাথের চা তখনও অর্ধেক তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আমি কিন্তু এখনও আপনাকে চিনতে পারিনি খুব স্বাভাবিক এই কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল আমার আবার মুশকিল হল যাকে ভালো লাগে তাকে আর ভুলে যেতে পারি না তা কি বলবো মশাই বয়স তো আর কম হলো না ভালো লাগার মতো মানুষ তো আর কম দেখলাম না তারা সবাই মাথার মধ্যে যাকে বলে ঠাসা ঠাসি হয়ে থাকে আমাকে এখনো বুঝতে পারছেন না আরে মেয়ের বউ ভাতে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন ওই প্রতুল বাবু প্রতুল বাবুর বাড়িতে আমি আপনাকে আপ্যায়ন করে বসতে বলেছিলাম এখন মনে পড়েছে অমরনাথ শক্ত হলেন একটু ভাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেই সন্ধ্যায় এই লোকটিকে দেখেছিলেন কি না মনে করতে পারলেন না তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তা আপনার নাম হরদেব ঘোষাল প্রতুল বাবুর প্রথম জীবনের ব্যবসার পার্টনার ছিলাম যেই তিনি গ্লাভের মুখ দেখতে লাগলেন অমনি হাত ধুয়ে বললেন তা একটু নিশ্চয়ই বসতে বলবেন হাঁটতে হাঁটতে হাঁটু একদম ব্যথা হয়ে গেল অমরনাথ ইতস্তত করলেন যে সম্পর্কটি একেবারেই চোখে গিয়েছে তারই জের ধরে উদয় হয়েছেন হরদেব নতুন জায়গায় একেবারে অভদ্র হতেও পারছেন না চা বাগান হলে যে ব্যবহার করতেন এখানে তা পারলেন না বললেন বসুন আধ খাওয়া চা শুদ্ধ কাপটি মাটিতে নামিয়ে রাখলেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন বলুন কি উদ্দেশ্যে এসেছেন হরদেব আরাম করে বসলেন এই মেয়ে তো সেই মেয়ে যে বিধবা হয়েছে না অমরনাথ জবাব দিলেন না হরদেব একটু অপেক্ষা করে বললেন আমারও তাই মনে হয়েছিল অবশ্য বিয়ে বাড়িতে কনের বেশে দেখেছি তো এখন তো ডাগর হয়ে গেছে বিয়ে তেমন নেই তবু শুনেছিলাম মেয়েটিকে আপনি পড়াচ্ছেন তো সে যে স্কুল ফাইনাল দেবার মতো উপযুক্ত হয়ে গেছে তা কি করে ভাববো ভালো খুব ভালো হ্যাঁ ভালো তো পকেট থেকে কৌটো বের করে নসি নিলেন হরদেব আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন এখনো বলে খুন অমরনাথ বাবু প্রচুর ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনল যেই ছেলে ভেতরে ভেতরে খয়ে যাচ্ছে তার মাধ্যমে বংশধর চাইল সে আপনার মেয়ে সেদিন পালিয়ে বেঁচেছিল ছেলেও মরল প্রতুলের তারপর এসব তো আমাদের জানা পুরনো গল্প এখন কেন এসব তুলছেন বলছি আপনার মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর প্রতুল তার পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছিল কেন জানেন জানিয়েছিল এই জন্যে যার সম্পর্কে সম্পর্ক সে নেই তাই তোমার মেয়েকে আর পাঠিও না সে ঠিকই করেছিল কারণ আপনি আর আপনার মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়িতে ফেরত পাঠাননি কে কি চেয়েছিল আমি জানি না তবে আমি পাঠানো উচিত বলে মনে করিনি হ্যাঁ এটাই সে চেয়েছিল প্রতুলের বিশাল সম্পত্তি এসবের উত্তরাধিকারী কে বলুন তো জানেন জানেন না আপনার মেয়ে শেষ শব্দ দুটো নিচু গলায় বললেন হরদেব ঘোষাল অমরনাথের চোখ ছোট হল কি করে 
পুত্রবধূ ছেলে নেই মেয়ে নেই অতএব সম্পত্তি তো পুত্রবধূই পাবে প্রথম ছয় সাত মাস খুব উদ্বিগ্ন ছিল সে না 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 পুত্র শোকে নয় আপনি যদি খবর পাঠান মেয়ে গর্ভধারণ করেছে এবং সন্তান সম্ভবা তাহলে কি হবে শেষ পর্যন্ত তার লোকজন যখন জানালো কিছুই হয়নি তখন নিশ্চিন্ত হল কিন্তু আপনি বলেছিলেন উত্তরাধিকার আনার জন্য তার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন সেরকম হলে তার তো খুশি হওয়ার কথা অমরনাথ আপত্তি করলেন না এই একটু চা হবে আচ্ছা থাক তিনি খুশি হতেন না কারণ তিনি ভালো মতো জানতেন তার পুত্রের পিতা হবার ক্ষমতা নেই তবু তিনি বিয়েটা দিয়েছিলেন কিন্তু যদি তার অনুমান ভুল হয় পুত্র যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে উদ্বিগ্নতা সেই কারণে আপনি যা বলছেন তা আসলে আমার কাছে দুর্বোধ্য আর এসব কথা কি করে জানলেন আপনি অমরনাথ বিরক্ত হলেন জানি এখন আমি প্রতুলের অনেক নিচের স্তরের তার অর্থ আছে নাম হয়েছে রাজনৈতিক দলে টাকা খাটায় আর আমার কিছুই নেই তার সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্যতা আমার নেই মাঝে মাঝে দয়া করে সে টাকা দেয় আমাকে কেন দেয় জানেন মানুষ যতই উপরে উঠোক তার পাছায় যদি ঘা থাকে তাহলে সে সোজা হয়ে বসতে পারে না অপকর্মগুলো নিয়ে আলোচনা করার সঙ্গী বিশ্বস্ত সঙ্গী নেই তার এখন যারা তাকে চেনে জানে তারা অন্য চেহারা জানে একমাত্র আমার কাছে তার অতীত বাধা তাই আমাকেই দরকার হবে তার ঘর বন্ধ করে কুমতলব বলে পরামর্শ যায় আমিও দেই বদলে টাকা নেই ফেল করি মা খোতেল আমি কি তোর পর তারপর বললেন ছেলের বিয়ে ঠিক করেছে আমাকে বলে জানতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটাকে মারছো কেন সে বললো এক পয়সা যৌতুক নেব না রাজরানির মতো থাকবে এতে মারাটা কি দেখলে তারপর গলা নামিয়ে বলেছিল আমার বংশ ধর দরকার এই ছেলে মরে গেলে আর সুযোগ পাব না আমি চমকে উঠলাম বিশ্বাস করুন আমি জোগাড় করে আনলাম এক ধরনের পাউডার যা খেলে শরীরে তেজ বাড়ে প্রতুলকে রাজি করালাম ছেলেকে খাওয়াতে প্রতুল রাজি হলো কেন জানেন অন্তত মেয়েটার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হোক সেটা চেয়েছিল কিন্তু তার পরের দিন ছেলে গেল হাসপাতালে আর বউ গেল বাড়ি প্রতুল খবর পেল সন্ধ্যেবেলা তখন ঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে নইলে যেমন করেই হোক সেই রাতেই বউকে ফিরিয়ে আনত হয়তো সেই রাত্রে ছেলে না মরলে সে নিজেই আপনাদের বাড়ি যেত অমরনাথ বাবু অতুল মরে গিয়ে আপনার মেয়েকে বাঁচিয়ে গেছে অমরনাথ চকিতে দ্বিতীয় ঘরের দিকে তাকালেন মেয়েটা পরে চুপচাপ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই কখনোই জোরে পড়তে পারে না কিছুতেই এই মুহূর্তে সে কি করছে বোঝার উপায় নেই কিন্তু হরদেব ঘোষালের কথাবার্তা যদি তার কানে যায় তাহলে একটা গোলমাল হতে বাধ্য হয়তো এত কষ্টের পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাবে পরীক্ষা দিতে পারবে না মেয়েটা তিনি সোজাসুজি বললেন হরদেব বাবু আপনি আমার অপরিচিত আর প্রতুলবাবু আপনার বন্ধু তার ব্যক্তিগত কথা আমাকে বলা আপনার অন্যায় হচ্ছে আর তাছাড়া ওই সম্পর্কের কথা আমরা ভুলতে চাই মানে আমরা ভুলে যেতে চাই এসব কথা আমি আপনাকে বলতাম না অমরনাথ বাবু আপনার চা বাগানের বাসায় দিনে গিয়ে দিনেই ফিরে আসা যায় কিন্তু আমি তো কখনো যাইনি কিন্তু সম্প্রতি আমি প্রতুলের দ্বারা চরম অপমানিত হয়েছি আমাকে সে তার বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করেছে আমি গরিব প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা আমার সীমিত কিন্তু মনে রাখবেন সীমিত কিন্তু একেবারে যে নেই তা না আপনাকে আজ আচমকা দেখে মনে হলো সেই প্রতিশোধ আমি নিতে পারি আপনি কি জানেন প্রতুলবাবুর স্ত্রীর বিকৃত মস্তিষ্ক পাগল না তো অজান্তে এই বলে ফেলল অমরনাথ হ্যাঁ এক বছর হলো সে উন্মাদ প্রতুল তাকে সম্প্রতি উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রথম দিকে পাঠালে হয়তো সুস্থ হতে পারত কিন্তু এখন আর কোনো সম্ভাবনা নেই বাড়ির কর্তি হয়ে আছে আনা আবার নস্যি নিলেন হরদেব আনা শুনেছি ওদের পরিচারিকার নাম আনা সঠিক শুনেছেন এই রমণীটির সাথে প্রতুলবাবুর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ওর স্ত্রীও সে কথা জানতেন আনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী প্রতুলবাবুর অনেক কুকর্মের সে মন্ত্রণা দিয়েছে এখন সে বিবাহিতায় স্ত্রীর মর্যাদা চায় 
প্রথম স্ত্রী উন্মাদিনী পুত্র মৃত প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন কিন্তু তার বাড়িতে ডিসিএসপি আসেন নেতারা আসেন তিনি কি করে জি ক্লাসের একটি মেয়েকে বিয়ে করবেন তার উপর মেয়েটি যাকে বলে যৌবনের শেষ প্রাণ প্রতুল আমাকে বলেছিল আনাকে বুঝিয়ে বলতে একশোটি টাকা নিয়ে আমি রাজিও হয়েছিলাম কিন্তু আনা আমাকে নাকা নিচু পানি খাওয়ালো সে বলল আপনার মেয়েকে লুকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে সে নিজে কারণ তার স্বার্থ ছিল সে যখন জানতে পারলো অতুল বাঁচবে না তখনই তার মাথায় বুদ্ধিটা খেলল আপনার মেয়েকে প্রতুলের খপ্পর থেকে বের করে দিতে পারলেই পুরো সম্পত্তি দখল করতে তার কোনো অসুবিধা হবে না কারণ প্রতুলের ঔরুষে তার গর্ভের একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে না 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 জলপাইগুড়ির কোনো লোক এই কথা জানে না ছেলেটি রয়েছে হাওড়ার আনার গ্রামে প্রতি মাসে প্রতুলবাবু আনার নাম করে তাকে খরচ পাঠায় মানি অর্ডারের রসিদগুলো আমায় দেখিয়েছে আনা এসব খবর নলিনীর অজানা নয় কিন্তু যেই আনা বিয়ের কথা তুলল অমনি তার মাথা খারাপ হয়ে গেল আনা বুঝেছে প্রতুল বিয়ে না করলে সেও এই সম্পত্তির অধিকারিণী হবে না কি বুঝাবো আমি প্রতুলকে বললাম যে আনার জোতাই করতে আপনার মেয়ের নামে সম্পত্তি লিখে দিতে সে ক্রুদ্ধ হল আমাকে অপমান করলো প্রচন্ডভাবে অপমান করলো তারপর থেকে আমি ওই বাড়ি যাই না কিন্তু চলে যাচ্ছে ভেতরটা চলে যাচ্ছে আপনি আমার সাথে হাত মেলাবেন কিভাবে প্রতুলের পরিবারের এখন মালিক দুজন প্রতুল আর তার স্ত্রী কিন্তু সে তো উন্মাদিনী সে আর কখনোই ভালো হবে না অতএব রইল প্রতুল একা আনা যতই চাপ দিক তার পক্ষে জলপাইগুড়িতে বাস করে ঝিকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না সে জানে তাহলে সে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না গতকাল শুনলাম সে রক্তচাপে ভুগছে এ অবস্থায় ওর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আপনার মেয়ে তাও যদি হয় কিন্তু আপনি কি চাইছেন আপনার মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিন মানে এখন প্রতুলের যা অবস্থা শুনেছি তাতে নখ দাঁত খসে পড়তে বেশি বাকি নেই এই সময় মেয়ে গিয়ে ওখানে কায়েম হলেই আনার সাধ্য নেই কিছু হাতিয়ে নেয় প্রতুল যতদিন আছে ততদিন একটু সহিতে হবে কিন্তু তারপর হরদেববাবু এবার আপনি আসুন মানে আমার মেয়ে এসেছে এখানে পরীক্ষা দিতে আমরা এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাই না আর তাছাড়া যে সম্পর্ক অস্বীকার করেছি সেখানে আমার মেয়ে ফিরে যেতে পারে না আপনি এখন আসুন অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন হরদেব মাটির দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন ভালো তবে কথাটা মনে রাখবেন মন পরিবর্তিত হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন কথাই বলে পড়ে যাওয়া চোদ্দ আনা এ তো রাজার সম্পত্তি হরদেব চুপ চুপ করে গেট খুলে বেরিয়ে গেল অমরনাথ ধীরে ধীরে দীপার ঘরের দরজায় পৌঁছালেন টেবিলে ঝুঁকে বসে মেয়েটা লিখে যাচ্ছে ওখানে বসলে কি বারান্দায় কথাবার্তা শোনা যায় বুঝতে পারলেন না তিনি কিন্তু হঠাৎ তার অস্বস্তি শুরু হলো যে ভঙ্গিতে দীপা লিখে যাচ্ছে তাতে মোটেই ওকে আর কিশোরী মনে হচ্ছে না ওকে আর কিশোরী আছে অনেক পোর খাওয়া লড়াকো মেয়ের আদল এসে গেছে ওর ভঙ্গিতে অমরনাথ চট করে সরে এলেন পাশের ঘরে ছেলে দুটো বিছানায় শুয়ে গল্প করছে দরজার পাশে একটা চেয়ারে পাথরের মতো অঞ্জলি বসে অমরনাথ দাঁড়াতেই চোখাচোখে হল অঞ্জলি জিজ্ঞেসে করলো চাপা গলায় ও কি করছে লিখছে শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো বুঝতে পারলাম না আমি এই ভয় পাচ্ছিলাম হয়তো শুনতে পায়নি লোকটাকে আর এখানে ঢুকতে দিবে না মনে হয় নিজেই আর আসবে না প্রায় ঝড়ের মতো পরীক্ষার দিনগুলো কাটলো প্রথম দিন দুপুরে খুব লজ্জা পেয়েছিল অঞ্জলি টিফিনের সময় অমরনাথের সঙ্গে পরীক্ষার হলে গিয়ে দীপার সঙ্গে দেখা করেছিল সে ঘন্টা পড়ার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল আর তখন দেখতে পেয়েছিল ছাত্রীদের বাবা মা হাতের ডাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকাল সকাল দীপাকে ভাত খাইয়ে পৌঁছে দিয়েছিল অমরনাথ এত অল্প সময়ের মধ্যে খিদে পায় না দীপার কিন্তু মেয়েরা যখন হল থেকে বের হলো গার্জিয়ানরা তখন তাদের হাতে কাটা ডাব তুলে দিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল তখন মনে হলো খালি হাতে আসা ঠিক হয়নি একটা পরীক্ষা দিয়েই মেয়ের মুখে ঘাম চুরুস্ক খুস্ক আঙুলে কালির দাগ দুটো কলম দিয়েছিলেন অমরনাথ অনেক কাল আগে কেনা পার্কার কলমটা তোলা ছিল 
সেটার সঙ্গে নিত্য ব্যবহৃত কলমটাও নিয়ে এসেছিল দীপা বোঝা যাচ্ছে পার্কার কলমটা ব্যবহার করেনি নিশ্চয়ই লিক করছে সস্তার কলম থেকে অমরনাথ আঙ্গুলটা দেখিয়ে বললেন আঙ্গুলটার কি অবস্থা করেছিস পার্কার দিয়ে লিখলে সুবিধা হতো না দীপা মাথা নাড়ল পুরনো কলমের সুবিধা হয় অভ্যাস হয়ে গেছে তো মা আমাদের কি ভয় করছিল তখন যখন খাতা দিল কোয়েশ্চেন পেপার দেখে আমার মনে হলো আমি একটা উত্তরও দিতে পারব না কিন্তু যেই রোল নাম্বার খাতায় লিখলাম সব ঠিক হয়ে গেল অ্যাডমিট কার্ড দেখেই নাম্বারটা লিখেছিস তো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে এবার অঞ্জলি জিজ্ঞেস করল তুই ডাব খাবি ডাব দীপা মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালো তারপর হেসে বলল ডাব খেতে যাব কেন আমার কি পেট খারাপ অঞ্জলির মনে হলো মান বাঁচল তারপর থেকেই এক রুটিন সকালে অমরনাথ মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে আসে দুপুরে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে অঞ্জলি দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পরীক্ষার হলে টিফিনের শেষে মেয়ে ঢুকে গেল ওরা শহর দেখতে বের হল দেবী চৌধুরানীর কালীবাড়িটি তার খুব ভালো লেগেছে পরীক্ষার শেষ দিনে অমরনাথ উত্তম কুমারের কুহক ছবির টিকিট কিনে এনেছেন পরীক্ষার পর বাড়ি এসে বিছানায় লাফিয়ে উঠে উপর হয়ে শুয়ে পড়ল দীপা কত দিন ভালো করে ঘুমায়নি মা অঞ্জলি বলল চা বাগানে গিয়ে কাল থেকে যত খুশি ঘুমাস তৈরি হয়ে নে একটু বাদে আমরা সবাই কুহক দেখতে যাব আমার শরীর ভালো লাগছে না মা তোমরা যাও শরীর খারাপ লাগছে তোর না শুধু ঘুম পাচ্ছে কমাস ধরে যা পড়লি সিনেমাটা আবার উত্তম কুমারের ছিল তাই ভাবলাম সুচিত্রা সেন আছে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো দীপা কেন থাকলে আমি যাব অঞ্জলি জানত যে ছবির নায়িকা অন্য তবু সে ঠোঁট ওল্টালো জানি না হয়তো উত্তম কুমার থাকলেই তো সুচিত্রা সেন থাকে দীপা উঠে বসল বসে হাসল জানো অনেকদিন আগে একটা ছেলে আমাকে বলেছিল আমি নাকি সুচিত্রা সেনের মতো দেখতে এরপর অনেক সিনেমা পত্রিকায় আমি তার ছবি দেখেছি কিন্তু কোনো মিলই পাইনি কোন ছেলে বলেছিল তুমি চেনো না অনেক বছর আগে মালবাবুর বাড়িতে এসেছিল আমাকে বলিসনি কেন আমি কথাটার মানেই বুঝিনি তখন এখন বুঝেছিস বাহ আমি কি এখন ছোট আছি সিনেমা দেখার পর অঞ্জলির মন খুব ভালো হয়ে গিয়েছিল ছেলেদের নিয়ে অমরনাথ আগে আগে যাচ্ছিলেন পেছনে দীপার পাশে অঞ্জলি অঞ্জলি বলল হেমন্ত কুমারের গানগুলো কি সুন্দর শহরের মানুষের কত সুবিধে মন চাইলেই সিনেমা দেখতে পারে দীপা আঁচল টানল রিক্সার দঙ্গল সিনেমা ফেরত মানুষের ভিড় সামলে ওরা হাঁটছিল অঞ্জলি হাসল কথা বলছিস না যে তোর নায়িকাকে না দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে তারপরে মনোরমার মুখ মনে পড়ে গেল তার চাপা গলায় বলল শোন বাড়িতে গিয়ে ঠাকুমাকে আবার বলার দরকার নেই যে আমরা সিনেমা দেখলাম কেন বুঝিস না বুঝেছি কি আমার সিনেমা দেখা ঠিক নয় দেখ কেউ যদি মনে করেন এই করা উচিত এই করা উচিত না আর তিনি যদি বয়স্ক হয় বোঝালেও না বোঝে তাহলে আগ বাড়িয়ে বলে খামো খা মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি সামনে যারা বাবার সাথে যাচ্ছে ওরা যদি বলে দেয় ওদের মনে থাকবে না আর মনে থাকলেও বলবো ভগবানের ছবি দেখেছি এর চেয়ে না দেখলেই হতো না দেখলে তো কোনো ক্ষতি হতো না দীপা খুব নিস্পৃহ গলায় কথাগুলো বলল অঞ্জলি এবার গম্ভীর হয়ে গেল আজকাল দীপার অনেক কথাই সে ঠিকঠাক বুঝতে পারে না বড্ড ধাক্কা দিয়ে কথা বলে সে গেস্ট হাউসে পৌঁছাতে চৌকিদার বলল এক বাবু আয়াথা মিললে কে লিয়ে হ্যাঁ কি নাম বলেছে মাস্টার মশাই রোজ যিনি আসেন নেহি ইয়ে দুসরা আদমি অঞ্জলি অমরনাথের দিকে তাকালো আবার এসেছিল সেই লোকটা দীপা জিজ্ঞেস করল কে মা অঞ্জলি ভেতরে ঢুকল তুই চিনবি না আয় ওরা চলে গেলে অমরনাথ চৌকিদারের কাছে জানতে চাইলেন কিরকম দেখতে হে সেই বাবুকে বুদ্ধা গাড়ি মে আয়া থা গাড়িতে এসেছিল খুব অবাক হলেন অমরনাথ 
হরদেব ঘোষালকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না তার গাড়ি আছে গাড়ি থাকলে কেউ রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় না তাছাড়া হরদেবকে দেখে সচ্ছল বলে মনেই হয় না তাহলে কে এলো অমরনাথ ভেবে পেলেন না চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করেও তিনি নতুন কিছু জানতে পারলেন না যার গেস্ট হাউস তিনি একবারও আসেননি আর তিনি তো চৌকিদারের মালিক ঘরে এসে অঞ্জলিকে এই কথাগুলো বললেন অমরনাথ অঞ্জলি বলল এত ভাবার কি আছে আমরা তো কাল সকালেই চলে যাচ্ছি রাত বাড়ল যিনি এসেছিলেন তিনি আর এলেন না অমরনাথের ঘুম আসছিল না কেমন যেন ভয় করছিল মানুষের ওপর আর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না যিনি এসেছিলেন তিনি যদি প্রতুলবাবু হন তাহলে তো ভয়ের কারণ রয়েছে হরদেব ঘোষাল যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে দীপা ওদের পথের কাঁটা আনা নামক সেই পরিচারিকাটি কি চাইবে দীপা বেঁচে থেকে সম্পত্তি ভোগ করুক প্রতুলবাবু নিজে থেকে কি দীপাকে সম্পত্তি দিতে চাইবেন মুশকিল হলো এই ধরনের মানুষ এরকম বিশাল সম্পত্তির কোনো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে মৃত্যুর পর দান করেও যেতে পারেন না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজে আগলে থাকতে চান হঠাৎ মনে হলো প্রতুলবাবু তো এতদিন কোনো বিরক্ত করেননি তাদের পুত্রবধূ হিসেবে যে দাবি আছে তাতে তিনি দীপাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাইলে কতটা বাধা দিতে পারবে নমরনাথ এক্ষেত্রে যদি হরদেব ঘোষালের কথা জানিয়ে তিনি প্রতুলবাবুকে লিখে দেন যে তার সম্পত্তির ওপর দীপা কোনো দিন দাবি জানাতে যাবে না তাহলে তো ভদ্রলোককে নিশ্চিত করা যায় অন্তত কোনো আতঙ্কের সম্ভাবনা থাকে না অমরনাথ ঘুমন্ত ছেলে দুটোর পাশ থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন বারান্দার আলো নিবিয়ে দিয়ে গিয়েছে চৌকিদার অথচ দীপাদের ঘরে আলো জ্বলছে দীপা আর অঞ্জলি শুচ্ছে ওখানেই নতুন জায়গায় আলো না জেলে ঘুমাতে পারে না অঞ্জলি অবশ্য দীপাও রাত জেগে পড়ত মাঝে মাঝে অমরনাথ তাকে সতর্ক করতেন অনেক রাত হয়েছে পড়তে হবে না শুয়ে পড়ার জন্য বলতেন আজ তো কোনো পড়াশোনা নেই রাত নিশুতি শহরের কোথাও কোনো শব্দ নেই চারধার ছায়া ছায়া বাবুপাড়ার রাস্তায় আলো নিস্তেজ হঠাৎ অমরনাথের মনে হলো তিনি অনর্থক চিন্তা করছেন আজকের রাত তো মধ্য পর্যায়ে কাল ভোরেই শহর ছাড়ছেন চা বাগানে পৌঁছে গেলেই কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না তিনি কেন খামোখা প্রতুলবাবুকে চিঠি দিতে যাবেন দেখায় যাক না ঈশ্বর কার কপালে কি লিখেছেন তা কে জানে আগ বাড়িয়ে নিশ্চয়ই সম্পত্তি দাবি করতে যাচ্ছেন না তিনি কিন্তু যদি জল সেদিকে গড়ায় তাহলে সন্ন্যাসে হয়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই গা ঝাড়া দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার সময়ে তিনি দীপাকে ডাকলেন দীপা ঘুমাসনি ভেতর থেকে আওয়াজ এলো হ্যাঁ ঘুমাচ্ছি কি করছিস চিঠি লিখছিলাম ও হো কাকে শিলিগুড়িতে ও হো খুব ভালো করেছিস আমি লিখব ভেবেছিলাম তুই ধন্যবাদ দিয়ে দিস অমরনাথ নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন নিজের নাম লিখে মায়ের ঘুমন্ত শরীরটাকে দেখল দীপা জলপাইগুড়িতে এসে মায়ের হাব ভাব অনেক বদলে গিয়েছে যেন বয়স কমেছে হঠাৎই দীপা চিঠির ওপর নজর রাখল শ্রদ্ধাস পদেশু আজ আমার পরীক্ষা শেষ হল কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখতে আমার অসুবিধে হয়নি জানি না রেজাল্ট কীরকম হবে তবে এর চেয়ে ভালো আমি লিখতে পারতাম না আজ আমি ভেবেছিলাম আপনি আসতে পারেন হয়তো সময় পাননি কিন্তু আপনাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল আমার মা জোর করায় আজ পরীক্ষার পরে একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমি ফেরার পথে মা বললেন ব্যাপারটা যেন ঠাকুরমাকে না জানাই এটা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে নিজেকে বিধবা বলে ভাবতে আজকাল মোটেই ইচ্ছে করে না যে লোকটা আমাকে বিয়ে করেছিল তার স্মৃতি বলতে হাড় জিরজিরে রুগ্ন নগ্ন শরীর ছাড়া আমার কিছুই মনে পড়ে না ঠিক করেছি এবার চা বাগানে গিয়ে এতদিন যা মেনে এসেছি তার মানব না আপনি লিখেছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ওটা মানা উচিত কিন্তু লেখেননি প্রাপ্তবয়স্কতা শরীরের না মনের তাড়াতাড়ি চিঠি দেবেন প্রণাম নেবেন দীপাবলি